Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня мы продолжаем нашу серию передач «Смарт на троих». Мы постараемся поговорить о премиальном сегменте недвижимости. Попробуем разобраться, что это такое, с чем это едят, какие критерии относят недвижимость именно к премиальному сегменту. Может быть, мы в нашей беседе найдем те критерии, которые уже не относятся и не являются таковыми. Попробуем поговорить о том покупателе, тех людях, которые приобретают премиальную недвижимость, где она находится, в каких локациях размещается. И а, вместе с нами сегодня в студии а, представитель компании «Легенда», а именно директор по маркетингу а, Всеволод Кузунов. Всеволод, здравствуйте. А, также у нас есть а, гость, это Ди, а, Диана Елудина, исполнительный директор компании VIP Flat. А, Диана, Здравствуйте. здравствуйте. Диана, как я понимаю, вы ежедневно работаете с тем покупателем, именно с тем потребителем премиального сегмента недвижимости, да, с людьми, которые покупают, да, и покупают это ежедневно, это кто? Это кто? Мы работаем как с покупателями, так и с продавцами. Видим этот вопрос с разных сторон, видим то, о чем они думают, как они говорят, как они мыслят, как вообще меняется их а, мировоззрение в связи с тем, что, что на самом деле происходит и в стране в том числе. А, если говорить о покупателях а, премиального сегмента, то, как правило, большинство – это семья. Это семья, а, которой нужно 2-3 спальни. Вот это один из самых популярных, частых запросов. И очень в последнее время отслеживается такая тенденция, покупатель стал еще более избирательным, покупатель знает, чего хочет, и он, к сожалению, обнаруживает, что а то, чего он хочет, на рынке практически нет. Он ходит, ходит, ищет, ищет идеальный продукт, идеальный дом, идеальную квартиру, а этого нет. И сталкивается с некими компромиссами, то по цене, то по месту, то, ну, в общем, очень много разных критериев. Давайте попробуем как раз разобраться в терминологии, да, вот в критериях, да, так как мы уже несколько раз действительно проговаривали, что нет четких критериев отнесения недвижимости к тому или иному сегменту, будь то это там, бизнес, бизнес плюс, да, бизнес минус. Мы действительно знаем очень много таких вещей, которые компании вводят самостоятельно, да, дополнительно, не решив, к какому из сегментов относится их продукт. Вот, Премиальный сегмент это что? Это э, как бы отбивка по цене или это действительно есть какие-то критерии, которые относят вот, э, недвижимость именно к этому сегменту? Это бизнес, это что? Это элит? Вот, угу. вот очень хороший на самом деле вопрос, спасибо. Вот как есть у нас сегменты эконом, комфорт, бизнес, такие, которые более-менее на, на слуху, и там в принципе понятно, что зачем идет, ну что по классовости выше то в элитном сегменте происходит на самом деле полная неразбериха. Есть такие понятия, как элит, премиум, делюкс, и никто, по сути, не понимает, что выше премиум, выше, чем делюкс, или делюкс выше, ну, чем по элит. ощущению, делюкс выше, чем премиум. Вроде как по ощущению выше, вот, собственно, складывается, но единых критериев нет, как и нет единых, то есть нет единого названия, то есть классификации нет пока этого, как и нет единых, по сути, четких, понятных критериев, ну, элитности домов, скажем, и мы, я очень рада, на самом деле, сегодня оказаться в компании с Всеволодом, я компанию «Легенду» очень тепло люблю, уважаю, потому что у «Легенды» такой хороший, трудный путь, как у нас трудный путь, мы создали в компании у себя в «Випфлэт» свои критерии оценки элитности домов. И То есть до этого было мало? Мало, мы ввели угу. еще дополнительные критерии, Потому что, ну, потому что мир меняется, течет, и нужно успевать за всем. Все вы заметили, как Диана очень красиво ушла от моего вопроса, да, о том, да, чтобы сейчас... не вносить, да, как бы действительно как бы, а, какую-то правду в то, что творится, и сказала, что они сделали что-то свое, да, чтобы не разбираться в том, что уже есть. А все-таки, как бы, что такое премиум? Ну вот э, те классы, которые упомянул Диана, это на самом деле попытки девелоперов так или иначе рассказать, что их товар лучше. Вот. Можно бесконечно спорить о том, чем премиум отличается от элиты, 
чем элита отличается от лакшери и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. Все это лишь нужно для того, чтобы чем-то отличаться от других. Вот. На самом деле могу только посоветовать потребителям а, внимательно смотреть на то, что, собственно, предлагается, что называется, по факту, вот, и руководствуясь собственными соображениями при кастом, принимать тот или иной выбор. Эти названия, на мой взгляд, не сильно, со, ну, как бы, их нельзя соотносить с ценой, потому что у цены недвижимости есть огромное количество других факторов, да, против просто названий. Это первое. А второе, на самом деле, классификации нет смысла, потому что жизнь не стоит на месте, и каждый, мы как девелкер, как производитель домов, вот, стремимся развиваться, предлагать нашим потребителям больше, лучше, краше, интереснее тем, чтобы мотивировать их покупать квартиры в наших домах. Я не получила ответ на свой вопрос, поэтому его, задам его еще раз. Вы сказали, что я у вас на сайте вычитала интересную фразу о том, что премиум – это такая радость в мелочах. А, ну, там не рад, вот как бы а, смысл был именно такой, да, что ты приходишь домой, и действительно вот эти вот мелочи, которые, а, о которых за тебя подумали, да, вот есть какие-то критерии, которые говорят о том, что это вот не, не элит как слово, а что это элит ну, как давайте продукт? Давайте просто составляющих. Продукт, давайте. Да? Есть, безусловно, такая штука, как локация. Да? Всегда по недвижимости все начинают говорить про локацию, потому что действительно самое важное. Локация – это то, что есть как данность, как а. правило. Вот. Мы не способны изменить кардинально локацию в городе. Да? Это какое-то место в городе которые так или иначе а, имеют ту или иную популярность или иные характеристики. Можно я с вами одна, не да. соглашусь сразу же? Потому что лока... как бы с точки зрения продукта, да, конечного продукта, да, локация – это данность. С точки зрения девелопера – это ни разу не данность, потому что вы выбираете локацию в городе. И вы прекрасно понимаете, когда выбираете, что будет там премиум или не будет. Конечно, но это все равно локация. Конечно. Она, у, нее, у каждой локации есть какой-то набор свойств. Даже а как... мы не можем его изменить. А какой набор свойств должен быть, чтобы вы его а, выбрали и понимали, что ну, там будет премиум? Давайте мы сейчас поговорим да, вот, про премиум. Значит, а, это должно быть удобное а, место с точки зрения жизни в городе. Это место должно быть таким, чтобы потребитель, когда думает о том, где он будет жить, разговаривает с людьми, да, со своим окружением, о том, где он живет, чтобы все понимали, что это дорого. Да. Это известное место. Там живут приличные люди. Вот эти вот параметры это на самом деле... Это отношение к метро. Метро, mm -hmm. нет. Mm -hmm. Это не метро, это, это не функциональные вещи. То есть, с одной стороны, потребитель в премиальном сегменте хочет без проблем доезжать до всех нужных ему мест. То есть, это важно. Но помимо этого, да, с этой точки зрения, таких локаций в городе на окраинах очень много сегодня, да, где можно без проблем, вот с Намыва, например, сегодня можно без проблем у вас есть Москве куда-либо уехать. Uh -huh. Ведь на воду есть. Uh -huh. Историческая часть рядом. Так. Да, но никому в голову не придет, да, но на территории назвать премиальной локацией. Почему? Потому что у них нет никакого антуража, нет никакой ауры, нет, нет зелени, нет сложившейся красивой городской приятной среды нету достойного уровня соседей, потому что социальное окружение тоже чрезвычайно важно. Антураж и а, вот он может быть сформирован сейчас, да? Ну, например, намыв, да, там зелень, вот она может быть сегодняшней или должна быть историческая какая-то а, вот наполненность этого места. Видите, в чем дело? Человеку нужно сегодня, ему не нужно через 15 лет. Да, действительно, намыв можно было, можно сделать супер престижную локацию в городе Петербург. Если мы, вот я вот сейчас ехал на передачу, смотрел на центр и думал, ну вот, например, берем Петроградку, рабочий или район Смольно, гораздо более интересный кейс, mm -hmm. да? Это же самые дешевые рабочие кварталы 19 века. Mm -hmm. Все пески застроены, это место называется пески, они застроены доходными домами в ближайших заводах. Это промышленная края. Туда нормальные люди не совались. Но сегодня это вполне себе центр, он престижен, да, но прошло каких-то там, в общем-то, 120-130 лет, вот, и вот как бы территория преобразовалась. Соответственно, мы говорим о покупателе, когда мы говорим о премиуме, мы говорим только о том, что происходит там сегодня и в ближайшей понятной перспективе. Нельзя говорить про 30, 40, 50 лет, да, это может, возможно, все будет, может, будет, может, не будет, люди живут сейчас. Вы сказали про а, социальное окружение, да, это равное социальное окружение людям, а, приобретающим такую недвижимость, это важно. Это должно быть вот только в доме точечно или вокруг? 
Ну, конечно, лучше, когда это вокруг. То есть ну... можно идти. Это должно быть, это Москва в подъезде. Да? Дальше мы развиваемся на дом. Это уже практически Москва в доме, где она, наверное, нет подтвердит мои слова, да, что, так сказать, старая история про то, что есть расселенный подъезд сегодня никому нет, не интересует. Нет, да. интересно, и поэтому в Тазичек очень сильно упала к цене. К сожалению, вот. это великая трагедия нынче для продавцов квартир, которые имеют а, квартиры в старом фонде, да даже в золотом треугольнике нашем знаменитом, когда им озвучиваешь реальную стоимость квадратного метра, с которой она продастся, они на самом деле в шоке, потому что не хотят уже жить. То есть, может быть, нравится вид на Новую Голландию, там, например, mm -hmm. да, в сторону Исаки, но ты заходишь в эту парадную 18, ну, там, 19 го начала, там, 20 века, 19 го наверное, а соседи-то те же. То есть э, люди, которые приобретают, да, там, возможно, клиенты, они спрашивают, кто же будет, там, не знаю, сверху, снизу, сбоку, да, то есть они, они спрашивают про социалку, про то, кто живет в этом доме. Сейчас, знаете, еще есть такая тенденция, э, покупатели, которые сейчас э, собрались э, покупать новую квартиру для себя, э, Некоторые по старой привычке идут смотреть старый фонд, но когда они видят, что такое старый фонд, они больше не хотят жить в старом фонде, потому что они хотят, чтобы было красивое лобби, они хотят, чтобы их встретил швейцар, например, чтобы у них была охрана, чтобы было куда, где детишки будут абсолютно безопасно гулять, потому что айфоны появляются, да, то есть появляются там смарт-машины, то есть мир не стоит на месте, и когда они видят, что то, что они думали увидеть, уже не то, они начинают уже смотреть другие дома. Все будет. Ну, возвращаясь. Я вернусь возвращаюсь. в специальном окружении. Да, да. да, вот. да то есть да. это важно. Угу. Человеку важно чувствовать себя среди понятной своих. ему среде, да. среди своих, он чувствует дискомфорт, не от того, что там кто-то богаче его или кто-то беднее его, это тоже важно. Отсюда вот э, важность антуража э, и социального окружения, она, в общем, как бы одна из приоритетов. Вот. А дальше начинается история, связанная с просто красиво. Да? Человек покупает красиво в Петербург. Петербург – город очень красивый. Uh -huh. Особенно, когда ты куда-то выезжаешь, ты по нему возвращаешься, ты понимаешь, что Петербург – город красивый. И если он может себе позволить примерно недвижимость, то, конечно, он хочет, чтобы она была красива в Петербурге. Конечно, нужно, чтобы оно было зеленое, конечно, нужно, чтобы оно было тихое, конечно, нужно, чтобы не было суеты, вот прям вот, вот прям вот этой вот суеты, прям вот здесь. То есть, я думаю, на Невском теперь жить неинтересно, да? Нет, неинтересно нет. выходить вот в туристические места. Это первое, что места. мы слышим, шумно все, вот. много людей, шумно много людей. Вот это все вот, и, и, и вот совокупность этих факторов всех, она уникальна. Uh -huh. Да, то есть вот чтобы все вместе сошлось, это очень редко. Отсюда и премиальность. То есть премиальность – это, прежде всего, редкость. Это если мы говорим про локации. Нестандартность. Нестандартность – редкость. А может редкость. Я, а может не нестандартность, а именно редкость. Потому что может быть много интересных локаций, но они, они все компромиссные. Но не совпали некоторые там параметры именно в этом клочке. Вот, и тут бац, видео. вот оно, сложилось хорошее место, оно может стать премиальным. Нужно я вас спрошу про а, именно там кейсы вашей компании, да, там та же самая Победа 5, например, да, тот же самый институтский, да, uh -huh. новый проект, да, вот прям совсем не элитная локация. Все равно есть, давайте поговорим о понятии элитная локация. Давайте. Оно есть, оно есть в головах. А может быть, вы сейчас развеете миф и скажете, разве. что нет, нет, конечно, такого никогда уже люди уже таким как бы не мыслят, да? Теперь никогда не будет таким, как прежде. Давайте. 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 Ну, смотрите, мы девелоперы, и мы умеем работать со средой, мы умеем в ней видеть потенциал, который, в принципе, не надо видеть горожанин, ну, просто потому, что он не девелопер. Да? Когда человек идет на рынок, он покупает то, что он видит. Зачастую в Петербурге есть локации, которые в отсутствии качественного жилого фонда. То есть помимо вот, вот всего того, чего я вам рассказал, нужно, чтобы там еще был дом. Правильно, чтобы там была квартира. Правильно. Это не менее важно, чем все свойства локации. Вот. И мы видим, что в городе существуют локации, которые могут быть премиальными. Но в отсутствии жилого фонда они такими не считаются, ну, просто потому что там нет таких квартир, которые соответствуют премиальному. И, вот, и победа, и институтский, и это анализ, это оба кейса ровно правильно. То есть на победу мы имеем а, сталинские дома, да, 
которая на сегодняшний день уже не удовлетворяет потребителя премиальной недвижимости своим качеством. То есть это как бы некий прошлый век. Вот, там невозможно, там нет парковок, там нет качественной социальной среды, там гневые сети, там а, нет лобби. Вот. Нет, Сталинки уже, они в современные квартиры таким, как сказать, Сталинка уже не та. Вот, она уже не а интересна, потому потолки, что потолки, да. Да. остались потолки и места. Я да. бы так сказал, да. потому что места, конечно, у Сталина хороши. И вот мы в таком месте да, ставим дом, который полностью соответствует премиальному уровню. Он красивый, в нем великолепные планировки квартир, в нем восхитительная отделка, ну, есть, есть, тут, есть парк паркинг, вот. есть без, безопасный периметр и однородная социальная среда. И место, вот это мы, место преобразуем примерно. Ровно такая же история на институт. Может быть, а, вот продолжая вашу логику, может быть, я не права. А, может быть, такое а, место премиальное, да, там, элитное, да, то есть более дорогим, более качественным жильем в каждом из районов города? Или нет? И должно ли оно быть там такое? Ну, например, там, не знаю, у меня подросли дети, да, там, я неплохо зарабатываю, да, я хочу себя улучшить жилье, не покидая район, в котором я вырос, к которому я прирос. Я... Нет. Да. Нет. А где, не, а где ну, не может быть? Купчина не может быть премиальным. Там просто физически. Там будет. нельзя найти вот эту Нет. точечку, где Купчина все растет. Нельзя. Можно найти в московском районе, да. можно найти в Выборгском районе. Угу. Вот сложно. Ну, то, что вы а, сделали, если представить вообще. Можно найти э, на Петроградке, то есть не оспаривается. Да? Uh -huh. Когда-то Пионерская улица была страшным местом, куда как бы боялись ходить люди. Ну, Приморский район. Да. Да. Приморский район. Приморский район местами, да, конечно. Можно? Конечно. Можно. Да. Вот из конечно. района Черной речки можно сделать это очень красиво. Кронштадт. Для этого... Кронштадт нет. Почему? Он очень далеко. Это может быть какими-то вот вторым жильем, третьим жильем. Вот из Кронштадта можно сделать очень модное место, но а, нужно, чтобы там сразу стало модно. А это огромные деньги. Модно это что? Это какой-то кластер? Ну, то есть да, это какие-то пространства? Надо, надо просто быть? создать, можно создать э, среду, события, э, мнение да, о том, что в Кронштадте теперь круто. Вот. И такой проект реализовать можно, но это гигантские деньги. Кстати, а такие мнения, там, не знаю, новые кластеры, новые какие-то э, современные площадки, они влияют на создание такой, э, такой недвижимости? Или это наоборот шумно и дальше? Ну, вопрос, где это по отношению к площадке находится э, недвижимость? Вот, например, Новая Голландия, остров, э, его сделали хорошо. Вот он совершенно не отпугивает, то, что там ходит много людей, каток, много баров, ресторанов. Он Закрытый отделен, очень, да, да. Но он притягивает, вот если мы говорим о объектах, которые рядом расположены, то там наоборот близость Новой Голландии это плюс. Вот если мы говорим про недвижимость вот в той локации, около Исаки, вот в той части. Это тоже хороший кейс, потому что эти места. Их не так много в городе нет, просто. Нет, вот эти места, они всегда были до появления Новой Голландии, они были очень... Ну, Транколомный еще туда дальше пошел, он тоже не очень... Да, да он был, они сейчас. далеко расположены, вроде кругом памятники, но до них надо до, долго не дойти. Плотные очень застройка, маленькие домики. Английская набережная, кстати, там же вон сплошные особняки вельмож да. стоят, но не такая же престижная. Нет. А Васильевский остров? Ну, там Васильевский остров местами. Да, местами. Для любителей. Нет, почему? Просто сильно местами. Мы начали с вами проговаривать, если немножко отойти от истории с э, локацией, да, мы начали проговаривать те критерии, которые относят жилье да, к премиальному. Наверное, это все-таки очень сильно бьется с тем запросом клиентов, которые приходят, или не бьется. Вы вот эти критерии откуда берутся? Развитие вот этой недвижимости, оно откуда? Оно из головы маркетологов или а, от клиента идет? Ну, смотрите, тут как бы а, развитие любого продукта происходит из головы маркетолога под влиянием клиентов. Вот. А здесь сильно на вас влияет? Кто клиент? Да. Конечно, мы же все для них делаем. Поэтому... Если их слышать, то влияет. Ну, смотрите, я тут, кстати, очень интересная история, потому что на самом деле сейчас э, нас очень радует тот тренд, который возник. Люди, чем выше класс э, недвижимости, тем больше люди покупают эксперт, экспертизы, экспертных решений. Что Они, это такое? 
Ну, сейчас объясню. Раньше считалось, что невозможно угадать, что, что он хочет, захочет. что он хочет. Mm -hmm. Поэтому самая правильная стратегия – дать ему стадион и творить. И люди говорили, не верили, что они могут сделать то, что они хотят. Mm -hmm. Потому что в Советском Союзе никогда не было такого, чтобы кто-то кому-то делал так, как он хочет. Да? Всегда ты должен руководить всем сам. За вот эти, ну, лет 30, да, уже. 20, 30, 20. Вот. А потребитель понял, что ему это не надо. Он не хочет быть прорабом, дизайнером, поставщиком материалов, экспертом в области а, дизайна, а, современных инженерных систем для квартиры и прочего. Он хочет, чтобы кто-то это все профессионально собрал. Это одна часть. Вторая часть касается того, что все эти люди уже попробовали. Они уже попробовали сделать из тех там, 120, 130, 150, 200 метров ту самую мечту, которую, за которую они заплатили большие деньги. В 90% случаев не получилось. Мало того, получилось компромисс на компромиссе за огромные деньги с огромным миром потери. Поэтому, что называется, и долго. И долго, да. Поэтому, что называется, наигрались. Да? И сейчас вот мы видим, и, собственно, в этом есть конкурентное преимущество легенды и ее прочная позиция в том, что мы предлагаем очень экспертно поработать на решение. У нас есть экспертиза в дизайне, у нас есть экспертиза в планировке, есть экспертиза в конструкции, в инженерных системах. В умении все это собрать на участке так, чтобы это было прям вот вкусно. Вот. И человеку сегодня важно не столько, из чего дом построен, то есть какой-то там мрамор, какое-то там дерево, там золото, да, как это друг с другом сочетается. А вот как, это на самом деле вот гораздо важнее, чем уметь просто построить. И именно сегодня очень сильно из вас Мы с Дианой до эфира как раз беседовали, беседовали про не квартира, а загородную недвижимость, тоже премиального сегмента. И как раз проговаривали, я знаю, например, да, что вот по отношению к загороду да, очень сложно угадать те проекты, которые предлагают уже реализованный продукт, ну, например, дом, да, они сильно проигрывают тем, кто действительно может построить сад, да, не угадать продукт. То есть приходят люди с четкой потребностью, я хочу, там, не знаю, на первом этаже я хочу себе кабинет, да, чтобы не слышать детей, да, у меня там детей двое, я хочу одному комнату там, на втором этаже, второму на третьем, чтобы они там да, не ссорились по мелочам. Вот э, уда как, как удается и удается ли э, четко попасть вот в тот запрос, который, с которым придет человек. Человек приходит на этом этапе приобретения квартиры не просто за однушкой, а за конкретной однушкой. Ну, ну на, трешка. Нам получается, нам удается. Это и есть та самая экспертиза. Знать, чего хочет клиент, и давать ему готовое решение. И Знаете, даже, как и садишься в машину, там. руку тянешь, а там кнопка. Да? Мы же вот к этому будет. просто привыкли, уже это требуем. Мы если тянем руку, а там кнопки нет, то фу, плохая машина, и уходит. Или там, я подумал, что это там, а это оказалось тут. Или, ой, ноготь сломал об эти кнопки. Все, машина, это и есть экспертиза, просто там автомобильный рынок гораздо более продвинутый uh -huh. с точки зрения знаний потребителей, рынок недвижимости догоняющий рынок, вот. и как? Ну вот это и есть вот, экспертная мнение. Просто... Яна, с каким запросом приходят клиенты? Что, что просят? Приходят вот такие в, а, люди с четким пониманием того, на каком, не знаю, в какой части квартиры им нужна детская? Сколько, сколько уборных, сколько туалетов, сколько ванн? Нет, но это у них подразумевается. То есть есть некий набор параметров, с которыми они приходят изначально. То есть нужна там квартира, чтобы было столько-то спален, примерно столько-то метров. И, как правило, в такие-то деньги. Как правило, это ничего не... И когда начинаешь разговаривать с клиентом, мы всегда идем, естественно, тоже от человека. Когда начинаешь с ним глубже разговаривать, какие задачи должны быть выполнены в квартире, получается, что нужно чем-то жертвовать. А вы либо... его понимание в критериях или в цене? Цена – это, можно сказать, даже один из критериев, что ли. Ну, не знаю, не... есть цена и ценность, понимаете, вот такие понятия. И э, наши клиенты могут выбирать, и они выбирают. И сейчас достаточно большой выбор недвижимости, из которой можно выбрать. Но если все-таки мы э, подходим к тому э, качеству, именно премиальности, редкости, а то, э, от, то о чем говорил Сеолов, то этого единицы нет этого. 
Ну, то есть на рынке очень мало действительно хорошего, качественного, премиального продукта. Приходит к вам клиент-клиент и говорит, я хочу, не знаю, там, квартиру 130 да. метров да. с тремя спальнями, двумя санузлами и, не знаю, большим холлом кухни, да, кухни гостиной. Uh -huh. да, у меня на это есть 15 миллионов. Вы его, двигаете, вы его двигаете по количеству спален или говорите, что да, я найду вам точно такой, есть у меня вот именно с перламутровыми пуговицами, но не за 15, а за 30 миллионов? Я, когда клиент приходит вот с таким запросом, ты начинаешь просто с ним разговаривать и показывать, что есть на рынке за эти деньги. Он просто показывать ему, что это за 15 миллионов, если мы а все цены. эти параметры. Ну, если он задал, пожалуйста, можно показать, что это будет за квартира с четырьмя спальнями. Я даже сейчас примерно пытаюсь представить, что это будет за квартира. Это не премиальный, не надо. Я держалась. Если это не премиальный, тогда что? Четыре Вот это и есть экспертиза. Четыре спальни в 130 метров с большой гостиной разместить нельзя. Невозможно. Это, это, а да, что это такое даже... премиальный? А если премиальный, тогда как это будет? А, По-другому. Да. Четыре спальни. А, значит, давайте считать. Давайте. Четыре спальни по 15 метров, как минимум. Да. 60. 60. Да. А, как минимум три санузла, если вот, у нас четыре спальни, да, каждый из которых по 6 метров. 18. Да, это уже 80. Да. Кухня-гостиная. Кухня-гостиная на такую ораву это не меньше 35 метров. 40, да, метров потому, 40 да. потому что меньше 40 метров не встанет мебель даже. Не то, что там они так сказать, не разместятся. Красиво мебель не встанет. Да? Это мы сколько? 100 ночи. Да, больше. 100. 100. 100. Значит, Плюс холл. Да? Для, для того, чтобы 80, все да. это вместе собрать, нужны коридоры. Это примерно процентов, как ни крути, а процентов 15-20 туда уйдет. Но вот. мои 130 получились? Да, но нам еще нужно прихожая около 15 метров, да, то есть мы где-то вот метров 150-160 обычно укладываем. То есть такая недвижимость спальни, может быть 60. элитной, только больше? Так в этом-то и в этом и есть экспертиза, да, а, как бы дать человеку, он, он может, понимаете, человек приходит на рынок с ожиданиями некоторыми. Вот. Вот. Это основано на прошлом опыте, на стратегии покупки, да, когда вот мне надо заявлять все деньги, они мне сейчас быстренько предложат. Самое максимум, дорогое, да. конечно. На том, что он хочет действительно посмотреть, сопоставить, да, что вы мне предлагаете за эти деньги. Премиальный потребитель, он не так в бюджете, бюджете, как вот потребитель там, в комфорт-классе или даже в бизнесе. И четко с возможностью. Он может и так, и сяк, может две, может три, может сто метров, может двести. Вы мне покажите, что вы мне за эти деньги дадите. Вот это критерий вот сопоставления денег и качества. И если там вот это вот соединяется с его возможностями и потребностями, то вот, собственно, происходит сделка. Да, да и вот как раз 15 миллионов – это прекрасная цена. Вот мы тоже по своему опыту а, заметили, что есть покупатели до 15 миллионов, есть покупатели после 15 миллионов. Это своего рода такая граница. Покупателям до 15 миллионов, как правило, Одним из важных внутренних параметров это важна безопасность, чистота сделки, чтобы все было вот правильно, чтобы не обмануть, чтобы не обманули. Вот. А покупатель после 15, а сейчас уже это даже двигается от 20, ему нужен комфорт. Это и социальная среда, о которой говорит Асио, вот это окружение, это парки, вода, либо видно какие-то архитектурные доминанты. Умные покупатели сейчас, ну и вообще, я думаю, что они были, я всегда такими считаю, он, он видит, что, что ему предложат за эти деньги. Ну, это видно. Ну, то есть он привык жить в комфорте, он не сможет жить с четырьмя спальнями до 15 минут. Такого нет на рынке, нет. А есть время, за которое клиент, ваш клиент, да, принимает решение, он долго решается, вот ему показали, да, вот, вот то, то, что он хотел, да, он как бы, а, переведу цикл вопрос, сделки. да, ну, цикл сделки, да, а в экономии, да, это там до полугода, мы можем ходить, мучиться, выбирать, да, мы боимся за, мои, там, за наши 3 миллиона, да, угу. вот здесь как сделка проходит? А, входит, выбирает, только не мучается. А, 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 кайфует на самом деле, потому что... Получает удовольствие от выбора? Ну, потому что сейчас, ну, мы помним, да, там у нас там санкции были введены в 2014 году, и видно, что они, по-моему, а, только сейчас дают о себе очень так а, знать. А, и у нас такая ситуация сейчас, что все чего-то ждут постоянно. Вот что-то вот, вот сейчас, вот, может быть, форум какой-то будет, что-то изменится. У нас очень сильно наш покупатель зависит от мгновения вообще политической ситуации в стране. 
актора. Вот очень сильно зависит. И у нас привыкли ждать. И вот они ждут, 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 ждут. И а, когда уже нужно что-то купить, они прекрасно ходят, смотрят, как, ну, они не, не спешат, то есть смотрят, выбирают, что есть за эти деньги. И когда они находят то, что они ищут, они покупают. Пока не найдут. Да? Проблема в том, что выбирать особо-то не из чего. То есть при всем богатстве выбора современного жилья премиального очень мало. И они это убеждаются, когда... И все это премиальное жилье, то, что было построено, да, и соответствует, соответствует современным критериям, оно сейчас все... Его нет на рынке, люди просто живут в этих квартирах. Еще нужно про амортизацию. Вы водили, вы водили на Победы 5 людей, чтобы они покайфовали от Конечно. того, что, что вы построили? Это это как ощущение было? Все, как ощущение у людей было? Что, что, они, как бы, что они проговаривали по факту? Ну что, люди видят, что это настоящая вещь, что да. действительно все проработано. А они, вот, как Парадзиан сказал в начале, они четко видят, что соответствует цена качеству. То есть они идут, я уверен, да, они идут с неким скепсисом, потому что для улицы Победы, дом 5, uh -huh. это некоторая неожиданность. Uh -huh. да. вот. И, конечно, они в лоб, конечно, не верят, потому что ну, повидали в этой жизни и предпочитают пощупать того, что uh -huh. вот. когда они туда заходят, вопрос не остается вообще никаких. Потому что вот качественно сделанный продукт, полностью соответствующий требованиям современным, вот, соответственно, цена, и они идут. Да, вот это то, о чем мы говорили. Они видят, что это дорого, но это, это стоит этих денег. И либо они готовы сейчас именно эти деньги тратить на э, жилье, э, или, или, или нет. Или им конкретно по своим каким-то внутренним параметрам семейным не подходит московский рынок жилья. Все, больше у Победы 5 не было возражений вот так вот на практике. Вот. Все, вот есть какое-то ограничение по цене верхнее, вот, э, выше которого ну, вот уже не купят? Правильно ли я вас слышу, что вот сделай хороший продукт, назови цену, если цена соответствует ну, продукту, его купят. У каждого, у каждого продукта, исходя из его характеристик и набора свойств, существует предел цены. У любого. Даже самого, при самого, при самого премиального, уникального. Так. У вас он есть? Конечно. Какой? Все это от места зависит. Не скажу. То есть смотрите наши прайсы, там все написано. То есть по вашим прайсам можно оценить, какой верх цены здесь может быть? Ну да, можно Прайсы идут по верхней цене. Прайсы легенды можно смотреть как максимальную цену, которую Верх по локации. В режиме реального времени. В режиме реального времени. Вот это тоже очень важно. Все-таки есть внешние факторы, на которые... Я помню ваше понятие цена дня. Ценовая декларация. У нас есть понятие внутри компании. Или а, существующая цена? Завтрашняя цена. Завтрашняя цена. Да, есть понятие завтрашняя цена. Но это на уникальной квартире. То есть... Когда оценят потом, а, да? Да, да. Мы, мы, мы знаем, как это будет выглядеть. Это когда дом строится, и люди не очень как бы, понимают. Вот они видят красивые картинки. Сегодня как-то интересуют все. Вот. У нас есть такие очень жесткие принципы в компании. Мы пока контракт с поставщиками все не заключили, все материалы не выбрали, думушки не подобрали. Мы не а, сообщаем, как, какие конкретные материалы будут говорить вообще. Вот, ну, соответственно, а, но при этом четко себе представим, что это будет. Вот. И для тех, кто хочет купить завтрашнюю квартиру, может, купить У них сегодня. будет завтрашняя цена, может, да? Ну, это, прямо и, ну, это такой клиент, за, за, завтрашний клиент, который оценивает либо по итогу, либо который доверился мнению профессионалов и просто поверил компанию, в конкретном владельце компании, что да, я верю, что он сделает хорошо. Они идут за ним, а они потом получают а, лучше. Ну, это опять же такие компании. А для тех, а для тех кто, так сказать, не хочет ждать, вот, есть другие квартиры по другой. Диана, все вот. А я бы хотела задать, наверное, уже такой крайний вопрос нашей сегодняшней беседы, все-таки о, о развитии, о прогнозе да, этого сегмента. У этого сегмента есть прогноз? Его можно как-то давать? Как он будет развиваться? Он будет увеличиваться, уменьшаться, эта прослойка? Как, как, как это прослойка вот прямо связана с экономикой. Ну, вот, то, что мы говорили уже. Меняется, у людей меняется жизненная ситуация, просто дети, у них там исчезают и появляются мужья и жены. Будет компания «Легенда» строить больше объектов премиального сегмента? Будет, конечно. Ждать новых? Конечно, ждать. Диана, как по вашим ощущениям? Что будет с рынком, вот, что будет с этим сегментом? 
Смотрите, несколько вещей скажу со стороны покупателя, что я вижу, что есть и что будет, и со стороны застройщика. Покупатель становится все более избирательным, покупатель становится все более тем человеком, который хочет жить действительно сейчас, получить сейчас от жизни все. Потому что сколько можно жить завтрашним днем, а коммунизма уже давно нет. И покупатель будет все более избирательным, а застройщики, к сожалению, если мы берем в большинстве своем, они не слышат пока то, что хочет покупатель. Они строят одно и то же, одинаковые фасады, одинаковые планировки. Ну, то есть очень много всего одинаково не слышат. И меня это на самом деле очень беспокоит. Если мы берем компанию легенды, может быть один, один и максимум два застройщика я еще могу вспомнить тех, кто все-таки слышит, прислушивается и делает что-то новаторское. Ну, как мы любим у себя в компании говорить, смелый тот, кто смеет, так вот смеют у нас на рынке очень многие. Просто строят, как строили, вот, вот пятна еще из ну, как те, которые есть, сейчас начинают использовать. И вот я вижу, что будет. Вот такая ситуация здесь складывается. Дефицит хорошего предложения. Девиц... Будет я, тоже, я тоже хотела это проговорить, что дефицит хорошего предложения будет всегда. Будем надеяться, что а, застройщики увидят наш сегодняшний эфир, будут немножко наглее, немножко бодрее на этом рынке и будут строить действительно тот продукт, который будет а, оцениваться на рынке не только ценой, но и ценностью и качеством. Уважаемые гости, спасибо вам огромное. А, уважаемые зрители, я надеюсь, что наш эфир был интересен не только а, нам, как его участникам, но и вам. Спасибо вам огромное. Всего доброго.